两个进来上课了，谢谢你，快点。想你们，你们去哪儿了？你们不要走了，好吧？我给你们唱歌。大家好，我是暑期奥数班的临时代课老师，我叫张东升。老师好。首先欢迎各位来参加这次试听课。能够有更多的人喜欢上数学，是我最希望看到的事情。人类文明在短短的一两百年之内，有如此巨大的飞跃，最大的功臣就是数学的进步。数学是一切科学的基础。有人知道是谁发明了最早的直角坐标系吗？笛卡尔。是法国的著名数学家笛卡尔。所以，直角坐标系又被称作是笛卡尔坐标系。关于笛卡尔发明坐标系的故事，有很多的版本。有的说他是做梦梦到的，有的说
，他是为了追求一位年轻美丽的公主。这是一份模拟的测验。我们这门功课的目的不光只是为了提高数学成绩，更重要的是培养一种数学的思维。给大家一个小小的提示啊，最后的一道大题要用到的就是数星结合的办法。感觉怎么样？还行。做个护理吧。快吗？我一会儿要生小孩哎！快，马上就好。是朱星星吧？你是谁呀、啊？我是，是他们让我来找你的。他们是谁呀、啊？就是合唱班的人。他们让我来找你编的书。走吧。还是那句话，这是一堂试听课。如果对数学实在是不感兴趣的，可以报名退课哪有什么书？你让开，我要快去上课了。你不许走。你是谁呀、啊？你到底要干嘛？我就是想告诉你，你以后不要再随便欺负别人了。你说什么呢？什么欺负人？我欺负谁了？你好好想想，你欺负谁了？你自己心里最清楚。你到底要干嘛？让我下去。我警告你，我妈妈一会儿就来接我。你要是再不让我下去的话，看他一会儿怎么打你。你就让我下去吧，那你得保证，保证以后不再欺负人，我就放你走，要不然我是不会放你走的。那我保证，你就让我下去吗？老师，老师，老师，我在这儿，老师，老师，老师。老师怎么了，小夫妇？我就是想警告他，让他以后不要再欺负你了。好啊，朱春阳，原来你们两个是一伙的，是你这样来欺负我。不是的，朱一清，你误会了。睡过会，长哥哥，长哥哥。
你倒冷静一点，我们先离开这儿。进去了，进去了，进去，进去，进去，别看了，别看了。长哥，我往那边走，你们在门口见。幺幺零吗？少年宫发生一起坠楼事件，对，坠楼事件，失主是一个小姑娘。呃，我姓陈，我是广桥旅派出所的干警，陈冠生啊。好，我负责保护现场。好，好，好，你们快来！别看了，别看了，别看了，走了，走了，走了，别看了，快，别看了，别看了。姑姑，你哥干嘛去了？姑姑，对不起，杨良哥。什么对不起啊？到底怎么了？我们先离开去。哎，你好，广桥旅派出所陈冠生，刑警队叶军。哎，这什么情况？当时呢，我就站在那边，就听到啪的一声，这孩子掉下来了，我就赶紧打电话报了警，保护了现场，没上去看。谢谢啊，来，上去看看。叶队，怎么样？问过了，这半层本来是地理园，后来不用改成了杂货间。学生本来也不会上来。这孩子在四楼上课，怎么跑这儿来了？问过老师。说是上厕所，然后就没回来。我把他带到了五层杂货间，我想告诉他，你以后不要再欺负人了。然后，他就看到了朝阳哥哥，他，他就一边骂我们，一边爬上了窗户。后来，不知道怎么回事，自己就摔下去了。既然是他自己摔下去的，那就和你俩没关系。可是他们会相信吗？这件事如果现在不说的话，以后就真说不清了。警察能相信？我爸能相信吗？朝阳，就算我爸能相信，朱晶晶也是因为我才摔下去的。他能原谅我吗？还有普普，你想让他回福利院吗？对不起，朝阳哥哥，都怪我。我走了，你要是想报警，你就报吧。
想吧。先吃东西吧。刘老哥，我说下。看看你伤口，都发炎了。待会儿我找陈老来这做手术吧。哥今天太凶了，对不起啊。我没有生你的气，叶良哥。这件事本来就是我做错了，又来来找陈安哥哥。如果他爸爸知道这件事，会怎么想的？会不会跟我们一样没有爸爸了？我知道了，先吃东西吧。朝阳，妈，你怎么回来了？穿好衣服，你干嘛出去一趟？去哪儿啊？去看看你爸他是朝阳的爸爸。朝阳，快去看看你爸爸吧。啊
不回来啊？是不是出事了？先回去睡觉了，朝阳，你可要好好的你说，女孩的牙上有血迹和一小块皮肤组织，不是她自己的，说明当时啊跟别人起过冲突，应该不是意外。现在已经送去鉴定科了，正在做 DNA 检测和匹配。行，我知道了。你们也别闲着，先查朱家的家庭关系和社会关系。你去查一下朱晶晶当天的上学路线，让小李再跟少年工确认一下安保问题。好，我知道了。哎，叶队，你那边声音怎么这么小啊？闺女睡觉了，有事吗？没事挂了。东升啊，帮我把奥数班的报名资料整理一下。好。真是没想到啊，暑假第一天就出了这么大的事。怎么回事啊？于老师声乐班的一个学生从五楼掉下去了。声乐班不是在四楼吗？也不知道那孩子怎么跑去五楼的，就从杂物间掉下去的。我还有个会，你要是整理好了，放我桌上就行。好。我
就拿回来了。楼层监控呢？拿回来了吗？啊，拿回来了。这个少年宫刚做完旧楼改造，各个楼层都还没装监控，就大厅一个。那门卫那边，进出人员有登记吗？本来是有，但是案发当天是暑假班的第一天，很多家长带着孩子来试听课程，人流比较大，人员比较杂，所以那天门卫就没有做登记。哎，这个我也可有的查了。我跟普普商量了一下，我们准备离开郑州，普普想先去看看欣欣。这段时间也给你添了太多麻烦，你别那么客气。那欣欣的手势怎么办？钱的事儿等到了那边再想办法吧。那句话叫什么？条条大路，条条大路通罗马。好像是我妈。去阳台。叔叔来了，叶叔叔好，你好，没事儿，你叶叔叔啊，就是问你几个问题。哎，朝阳是不是还在吃饭呢？要不然吃完再聊。哦，没事，我吃完了。来，你这边坐吧。好好好。哎，跟叶叔叔坐。我来。还记得叶叔叔吧？我是叶志敏的爸爸。我我记得你，叶叔叔。放松点，别紧张啊。叔叔呢，有些情况想跟你了解一下。你最后见朱晶晶是什么时候？我没见过她几次，最后一次应该是我爸带我买球鞋的时候，应该就是上周吧。少年宫发生的事情，你知道吗？我知道。我妈带我去医院了。我是说少年宫当天，你没去吗？我去参加奥数班的试听课，下课我就走了。但朝阳他喜欢数学。啊，好好。叔叔的下一个问题，你可能会感到不舒服。你没有看到朱晶晶坠楼吗？我下课的时候看到院子里围了一堆人，我也不知道怎么了，我就回家了。我妈知道我不喜欢看热闹，后来我才知道，掉下去的是朱晶晶。起风了，朝阳，朝阳，关于少年宫，你要是想起什么，记得跟叶叔叔联系。叶警官，您问完了吗？我还得回景区上班呢，路挺远的，我怕赶不上船。问的差不多了，打扰了。不好意思啊。哎，朝阳，呃，因为是固定程序，可能需要采集一下你的 DNA， 到时候丁叔叔会跟你妈妈联系的。叶叔叔再见。再见。嗯。以后你少吃点这些垃圾食品，那冰箱里都给你弄好了，你也不吃。碳酸饮料还是少喝，对身体不好。我知道了，妈。嗯，走了啊，你把那衣服叠上。妈，再见。别熬夜，早点睡觉。大孩子了，要对自己身体负责
警察怀疑你了。不知道。我们回船上收拾收拾，明天一早就出发了。到了哈市一定给我打电话。回去吧。对。这些你都拿着吧，你想别让婆婆饿着。谢谢。长哥哥。等我弟弟病好了，我一定带他来看你。你可别忘了我们。不会的，我们是朋友。朱朝阳，咱们又见面了。